வணக்கம் மேக்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் இதுதான் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பேட்டர்னில் இருக்குது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ஈக்குவல் டு கியூன்ற பேட்டர்னில் இருக்குது இது இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டரோட ஃபார்ம்லாம் அப்போ இங்கே பி என்ன இருக்குது ஒய்யோடு இருக்கிறது தான் பி இல்லையா இது தான் அப்போது த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் க்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் இது தான் பி அண்ட் க்யூ இப்போ நம்ம இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு இன்டெக் இ பவர் இன்டெக்ரல் பிடிஎக்ஸ் அதாவது இ பவர் இன்டெக்ரல் பிடிஎக்ஸ் இ பவர் இன்டெக்ரல் பி என்னது த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூ இன்டு டிஎக்ஸ் இப்போ இதை நாம் இன்டெக்ரேட் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ நான் இதை என்னென்னு எடுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு தனித்தனியாக மாற்றி எடுத்துக்குவோம் இந்த டேர்மை மட்டும் நான் எடுக்கிறேன் டி ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் புட் டி ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் இது டிடி ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் இப்போ இங்கே த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் இருக்கா இந்த ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூபும் இருக்கா இங்கே எல்லாமே இருக்குது ஸோ நம்ம அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் இ பவர் இன்டெக்ரல் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ்க்கு பதிலாக என்ன போடலாம் டிடின்னு போட்டுக்கலாம் இந்த ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூபுக்கு பதிலாக டின்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ டிடி பை டிங்கிறது என்ன வரும் இ பவர் லாக் டி இந்த ஈக்கும் லாகுக்கும் கேன்சல் ஆகிடும் தேர்ஃபோர் வெறும் டீன் கிடைக்கும் டீங்கிறது என்ன அது இப்போ இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் தான் கண்டுபிடிச்சிக்கோம் டீன்றது என்னன்னு வச்சுருக்கோம் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் இதுதான் உன்னோட இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஸோ சொல்யூஷனுக்கு வருவோம் சொல்யூஷன் என்னது ஒய் இன்டு இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் க்யூ இன்டு இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இல்லையா ஓகே இப்போ ஒய் இன்டு இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகிரேட் க்யூ என்னன்னு வச்சுருக்கோம் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் இன்டு இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் என்ன கிடச்சிது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இதுக்கும் இதுக்கும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் நம்ம தனித்தனியாக பிரித்து எழுதிக்கலாம் இன்டெகிரல் ஒன் இன்டு டிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஒன்று இன்னொன்று இன்டெகிரல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் ஒன்று சரியா டிஎக்ஸ் இன்டெகிரேட் பண்ணால் என்ன வரும் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டெகிரேட் பண்ணால் என்ன வரும் எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ ப்ளஸ் சி அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது ஒய் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் இப்போ இதுதான் உன்னோட ஆன்சர் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த்து சம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்டூ இ பவர் எக்ஸ் கரெக்டாக இந்த பேட்டர்னில் இருக்குது ஸோ நோ சேஞ்ச் இப்போ இதில் நான் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்யோட கொஷன் நீங்கள் என்ன இருக்குது ஒன் பை எக்ஸ் இருக்குது க்யூ என்னது எக்ஸ் இன்டு இ பவர் எக்ஸ் ஸோ இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு இ பவர் இன்டெகிரல் பிடிஎக்ஸ் இ பவர் இன்டெகிரல் பிங்கிறது என்னது ஒன் பை எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் அப்போது டிஎக்ஸ் பை எக்ஸுன்னு தானே அர்த்தம் அப்போ இ பவர் லாக் எக்ஸ்ன்னு வந்துடும் ஈக்கும் லாகுக்கும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு கிடச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன எழுதணும் நம்ம சொல்யூஷன் எழுதணும் சொல்யூஷன் என்னது ஒய் இன்டு இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகிரல் க்யூ இன்டு இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ரைட்டா ஒய் இன்டு இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் என்னது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகிரேட் க்யூ என்னது எக்ஸ் இன்டு இ பவர் எக்ஸ் இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இப்போ இது எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இப்போ இது நம்ம என்ன பண்ணோம் இது யூவியில் இருக்குது இது நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணணும்னா இதில் எது யு எது டிவின்னு பார்க்கணும் அந்த ஐலைட் சொல்லியிருக்காலே ஐலைட் இதில் வந்து என்ன வரணும் அல்ஜிபிரிக் தான் ஃபஸ்ட் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் அப்போ யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கோ அண்டு டிவி ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோ சரியா இப்போ யூ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் டியு ஈக்குவல் டு எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸ்ன்னு வந்துடும் இதை இன்டெகிரேட் பண்ணோம்னா பி ஈக்குவல் டு
யூங்கிறது என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயரா பின்றது என்ன இ பவர் எக்ஸா மைனஸ் இன்டகரல் பி என்னது இ பவர் எக்ஸ் டியு என்னது டூ எக்ஸ் சரியா இப்போது இதை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இங்கே என்ன இருக்குது இந்த டூவை வெளியில் எடுத்துட்டோன்னா எக்ஸ் இன்ட்டு இ டூ எக்ஸ் இங்கே டிஎக்ஸ் போடணும் டிஎக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் எகெயின் யூவியில் வந்துருச்சு எகெயின் யூவியில் வந்துச்சுன்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி அல்ஜிபிரிக் ஃபார்ம் எடுத்துக்கோ ஹைலைட் எடுத்தோன்னா எக்ஸுங்கிறது யூ யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டிவிங்கிறது இ பவர் எக்ஸு டிஎக்ஸ் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டியு ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் இதை இன்டகிரேட் பண்ணனா பி ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் இப்போ இந்த டேர்ம் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் அதாவது இன்டகிரல் எக்ஸ் இன்டு இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இது என்ன ஃபார்மில் இருக்குன்னா யூவி மெத்தடில் இருக்குது அதாவது யூ சாரி யூ டிவி மெத்தடில் இருக்குது அது என்ன பண்ணோம் யூவி மைனஸ் இன்டகிரல் வி டி யூன்னு எழுதணும் இல்லையாப்பா யூவி யூங்கிறது எக்ஸ் விங்கிறது இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இன்டகிரல் வி என்ன இ பவர் எக்ஸ் டியூ என்ன டிஎக்ஸ் இப்போ நம்ம இதை சால்வ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் இன்டு இ பவர் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் அப்படின்னா இ பவர் எக்ஸே வரும் ப்ளஸ் சி இப்போ இந்த இந்த டேர்முக்கு மட்டும்தான் இது இதுதான் வேல்யூ இப்போ இங்கே கொண்டு போய் இதை வந்து சப்ஸ்டியூட் இன் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் இதுதான் ஒன் இப்போ இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருந்தது எக்ஸ் ஒய் இருக்கா அதை போட்டுக்கிறேன் எக்ஸ் ஒய் தட் இஸ் இங்கே எக்ஸ் ஒய் போட்டுக்கோ எக்ஸ் ஒய் போட்டுட்டோம்னா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு இதோட ஆன்சர் தான் உனக்கு இது டூ இன்ட்டு எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இப்போது இந்த கொஸ்டினில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சாரி இதில் வந்து சரி மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டூ இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இதில் என்ன காமனாக எடுத்துக்கலாம் இ பவர் எக்ஸை எடுத்துக்கலாம் அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் சி இங்கே என்ன இருக்கு எக்ஸ் ஒய் இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ